Bom, ela confirmou a viagem, é, Bombig. O é, que, que a gente pode dizer sobre a Zambelli nesse momento? Pois é, causou alvoroço nas redes sociais hoje. Eu recebi várias mensagens, gente. É, é, ela está fugindo, ela está indo embora, o que está acontecendo, né? É, muita gente viajou, né? Muita gente foi tirar férias, foi, foi descansar aí, foi depois das eleições. O próprio governador eleito de São Paulo, Tarcísio tá, Gomes de Freitas, é, está viajando e tal. Agora, no caso dela, é, depois do, 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 do incidente de sábado, né, ela está viajando com uma investigação aberta. Né? Imagino que haja uma apuração, haja um inquérito aberto para investigar o que aconteceu. Ela sacou uma arma e perseguiu, e perseguiu um cidadão. É, não sei se ela não deveria ter solicitado essa, essa autorização para viajar e se é o melhor momento dela fazer isso. Ela poderia permanecer no Brasil e estar disponível, né? Uma vez ela solicitada, ela está disponível, está aqui para prestar esclarecimentos. O episódio em si é um episódio assustador, né? A gente vê uma, uma parlamentar brasileira correndo na rua, numa região tão movimentada, né? tão adensada quanto já Jardim em São Paulo, com uma arma atrás do cidadão, choca todo mundo. Ela poderia ter tido esse cuidado de, de permanecer aqui, até que pelo menos a gente se quer que avançasse um pouco, né? E ela tem uma justificativa que é, que é essa de que ela está com as redes sociais bloqueadas e nem conseguiu divulgar. Mas não acho que seja a melhor alternativa nesse momento ela ter deixado o país, nem que seja para descansar, enquanto não há maiores esclarecimentos sobre esse episódio de sábado. 